大家好，我是安哥。许家印呢将迎来大结局，律师称呢或将面临一个死刑，亲信家人呢全部都跑不了。曾几何时呢，许家印不仅是国内的一个房地产大佬，还是中国的一个首富啊！只要不触犯我国的一个法律底线，那他就是有着非常人所能享受不到的一个荣华富贵。不过呢，许家印的好日子呢却在今年九月底到头了。先是呢，他的亲信被抓或者是被调查，不久之后呢，许家印本人也因犯下了多种罪名，并相关部门呢采取了一个强制措施。对此呢，就有网红律师称啊，许家印可能会被判决死缓或者是死刑，其在恒大集团的亲信以及家人呢，全部都跑不了。于是呢，很多网友就感到奇怪，许老板的恒大集团不就是欠下 2.44 万亿的一个债务吗？实在不行还可以进行引入外援，进行一个资金重组，或许恒大集团呢还有可能转机。为什么现在许家印会成为一个？接下球，甚至还有可能会面临死刑或者是死缓的一个境地了。那第一就是恒大呢，制造了大量的一个烂尾楼，导致数百万购房者蒙受重大的一个损失。根据资料显示啊，恒大的烂尾项目呢有一百六十二万套，涉及人数呢有五百多万。时至今日呢，包括武汉、合肥等地的购房者反映呢，还是没有拿到房子。有媒体报道，不少房产项目呢根本就没有动工，只是维持了一个小工地。接着到二零二二年底啊，恒大地产呢还欠购房者近八千多亿的一个。购房款，恒大出现大量烂尾楼的情况呢，不仅让广大业主蒙受巨大的一个经济损失，还让人们呢对楼市呢失去了一个信心，而且开创了一个非常不好的一个先例。如果说不对其加以惩处啊，房地产市场秩序呢也会被其扰乱。那第二就是许家印涉嫌非法集资啊，恒大集团之前成立了一个恒大财富，不仅呢向内部员工呢是募集资金，还曾以百分之十五的高回报吸引了社会资金来投资，承诺了将募集来的资金呢用于恒大的各个项目之中。资料显示呢，恒大财富前后募集资金呢达到百亿元，结果呢，投资恒大的内部员工以及社会人士不仅没有获得相应的一个利息回报，而且呢，连本金呢都要不回来了。恒大的这种行为呢，已经构成了非法吸收公众存款罪或者是集资诈骗罪。第三就是徐家印设想转移资产啊，徐家印与妻子呢丁玉梅在二零二二年呢是进行了一个技术性离婚，就是徐家印将其名下的恒大股份都转给了丁玉梅啊，让丁玉梅通过明爱公司啊把这些股份转移到。到境外，这还不算完，徐家印还出售了自己名下总价值达七十多亿的一个豪宅，包括飞机、包括豪车等等。对外宣布呢，是向集团公司呢注资书写，但是这笔资金呢去向何处，外界呢那是不得而知。值得一提的是，徐家印呢将资产全部转移到境外后呢，就马上在美国申请破产保护。这样一来呢，徐家印家族就可以赖掉在海外的所有债务了。资料显示呢，恒大光发行美元债呢就超过了七千亿元人民币。令人愤怒的是，徐家印将资产转移出去。之后呢，恒大集团呢，在国内的债权人想要再讨回资金，恐怕就没有什么希望了。所以说呢，许家印和他的妻子呢，就涉嫌构成了转移变卖财产罪以及洗钱罪。从目前情况来看啊，许家印和妻子丁玉梅呢，都已经涉嫌犯下重罪，而且丁玉梅持有的恒大集团 8.9% 的股份呢，也被香港的证监会给冻结。他的一些恒大的高管和合作伙伴呢，都是知情人或者是参与人，也要接受调查或者是拘留。显然呢，许家印的亲信和家人呢，都已经陷入了法网之中，难逃法律的一个制裁。至于那位网红律师所预测的许家印可能会被。被判决死缓或者是死刑，那需要法院来判定啊，而不是由网红律师说了算的。对于此事，你们是怎么看的？也欢迎在评论区里面留言讨论。